Bonjour. Bonjour Nathalie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre bricovisio hebdomadaire. Euh, J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On arrive bientôt à Pâques. Donc nous allons continuer aujourd'hui de faire les bricolages pour décorer la table. Je vais attendre juste deux minutes pour voir. <rire> oui, je vais bien. Merci Nathalie. Oui, oui. Je vais bien. J'ai encore quelques idées pour les bricolages des packs, donc ça va. <rire> Alors, euh, on attend encore un petit peu. Bonjour Christine Keller. Bienvenue. Euh, il nous faudra juste du papier, de la colle et euh, des ciseaux. Et c'est tout. Pour, il faut avoir le matériel que on a à la maison. Aussi, euh, si on n'a pas de papier de couleur, on peut utiliser les, les journaux. Des vieux journaux. Au lieu de les jeter, on peut les utiliser. Ah Bonjour, ma famille passe. Bien Et toi Moi, ça va. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons faire les rangs des serviettes. Tout simple, très simple à faire. Voilà. Bon, mon lapin, il est rouge. <rire> je ne sais pas si ça se trouve, le lapin rouge, je ne crois pas, mais voilà. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Et nous allons faire les fleurs. Des fleurs toutes simples. Pour euh, égayer notre table de Pâques. On va commencer par les rangs des serviettes il nous faut une feuille de papier des couleurs de votre choix moi je vais faire un deuxième bleu voilà la largeur euh, Perdu. Plus ou moins 3-4 cm. Pas trop large, pas trop fin. Là, c'est un petit peu trop large. Je vais le découper. On prend la Voilà, comme ça. On prend la largeur de, de la feuille. Ici. Et on découpe un bout. Moi, l'ami, euh, mon bout, il est, il est un peu plus lent parce que c'était une autre feuille. Mais ça, c'est suffisant. Voilà, vous découpez une bande. Donc, sur cette bande, sur un côté, je vais découper le pâte. Vous pouvez la plier pour faire deux pattes identiques, parce que sinon elles ne seront pas identiques. Voilà. Comme ceci, donc on découpe une bande de, du papier, on fait les pattes, voilà, comme ceci, et on va 
faire un petit rang comme cela c'est tout simple donc cette partie là on va la coller donc, la colle je vais mettre la colle ici donc on met la colle on laisse un bout de pâte qui dépasse et on met la colle et ensuite on pose notre bout voilà il y a des pattes qui dépassent ensuite on le pose à plat et on fait un petit appui derrière pour que ça puisse tenir ça va nous faire cette forme là voilà vous voyez comme ceci voilà bonjour tout le monde Maintenant, on va s'occuper de la tête de lapin. Alors, dans un bout de papier, on découpe plus ou moins la largeur de notre bande. Ça peut dépasser un petit peu. Voilà. Un petit bout de papier. De la largeur de notre rang de serviette. Voilà. Ensuite, on va le plier en deux sur la longueur. Donc, comme ceci. Vous voyez Et nous allons dessiner la moitié de notre lapin. Donc, la tête... l'oreille et le bas voilà comme ceci on fait la moitié du lapin maintenant Voyez, si je déplie, j'ai la moitié du lapin. On va le découper. Et on obtiendra un lapin. La tête de lapin. Voilà. Une jolie tête de lapin. Donc, un bout de papier, je répète, un bout de papier à la largeur de notre rente serviette. La même largeur. On les plie en deux sur la longueur, comme ceci, voyez, comme ça. On les plie et on dessine la tête de lapin. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est sur le pli, comme ça. Et on le découpe. Voilà, 
comme ceci. Et on obtient un, une tête de lapin. Voilà. Maintenant, les têtes de lapin. La tête de lapin, on va la customiser. Donc, on va faire... <rire> Merci, Fétalulu. On va faire... Euh, on peut faire les yeux. Donc, un petit bout de papier n'importe ce que ce qui vous reste dans les bricolages. On découpe les yeux. Hop. Maman Lapin, il a les yeux bleus. Évidemment. Voilà. Des yeux. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va les coller. Hop. Hop. Deuxième. Voilà. Ah, il a les yeux bleus. Hein. Maintenant, je vais dessiner quand même l'intérieur des yeux parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Tac. Voilà. Vous voyez, maintenant, il voit bien mon lapin. Comme ceci. Je vais découper un petit nez. Un petit nez orange. Tiens. Un petit nez orange. Une petite boule. Donc un petit rang tout petit. Pour faire le petit nez. Voilà. Comme ceci. Je vais découper aussi deux petites oreilles, plus petites que les oreilles qu'il a. Hop, vous voyez, j'ai découpé, je double les, les oreilles, c'est encore trop long, hop, voilà, je vais vous montrer d'abord, voilà, pour rendre un petit peu plus rigolo, hop, comme ceci. Deuxième. Et voilà et on peut même faire des petites euh, moustaches donc je vais découper euh, mon petit bout de papier des petites moustaches des petites bandes papier et je colle Hop. Voilà. Okay. 
Uncle Humble. Et voilà, j'ai un petit lapin rigolo, la tête de lapin. Après, on peut faire aussi la petite, euh, la petite bouche. Je vais la faire orange. Donc c'est un petit 8, tout simple. Et on va le coller. Et on peut faire deux petites dents. Les lapins, ils ont des dents. Donc, je découpe un bout de papier. Un petit bout de papier comme ça. Un petit rectangle. Je découpe à l'intérieur. Je fais une incision. Et je les petites dents. Ça fait la forme hein, comme un petit euh, pantalon. Maintenant, je vais les coller. Et voilà, mon petit lapin est prêt. Donc, ce qu'il faut faire, vous découpez un bout de papier à la largeur de notre magnifique ronde serviette. Donc, on découpe. Voilà. On les plie sur la longueur. Comme ceci, vous voyez, comme ça, sur ce côté-là, replié, on dessine la forme de notre tête de lapin, <rire> merci, <rire> je suis contente que ça vous plaise, tête de lapin, et on la découpe. Ensuite, on obtient la tête de lapin. Cette tête de lapin, on la customise, on colle les yeux, les petits nez, les petits museaux, les petites euh, antennes et les dents. On peut aussi euh, rajouter sur les oreilles une autre couleur. Et maintenant, notre tête de lapin, on va là fixer sur notre ronde serviette donc la tête des lapins on la fixe sur le devant et on a un petit lapinou tout mignon Vous voyez et là on met on plie la serviette et puis on la met dedans voilà c'est tout simple rigolo à faire je trouve amusant Merci, faites à Lulu. <rire> oui, c'est mignon. Ça change. Et puis comme ça, vous pouvez faire pour toute la famille, pour fêter, euh, pour euh, rendre votre table de Pâques jolie. Voilà, ça c'est les rangs de serviettes. Et maintenant, on va vite faire la petite fleur. 
pour la petite fleur. <rire> euh, pour la petite fleur, il nous faut du papier. Alors, je vais choisir maintenant orange, du papier. À nouveau, il faut plier la feuille pour faire un carré comme ceci. Donc, on plie la feuille comme ça. On découpe cette partie-là qu'on pourra utiliser pour un autre bricolage. Hop. Voilà, on le met de côté. On a notre carré. On le laisse plier en triangle. Ensuite, on les plie encore une fois. Hop. Une fois, deux fois. On va les plier encore une fois. Voilà, comme ceci. Et puis là, on va découper une forme de pétale. Comme ceci. Quand on va l'ouvrir, on va obtenir ceci. Vous pouvez la plier encore une fois pour faire plus de pétales. Donc, on plie en triangle, en plus petit triangle et encore une fois. Ensuite, on dessine la forme de la fleur. Et on les découpe. On déplie. Et on va retourner un petit peu nos pétales. Donc vous le tournez à l'envers. Vous prenez vos ciseaux et vous donnez la forme arrondie. Vous voyez, juste comme ça. Légèrement. Pour qu'elle se forme vers l'intérieur. Hop, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez Ma fleur, elle est retournée. Je la pose de côté. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre rouge ou du jaune du rouge avec du rouge je vais découper une bande plus petite je vais plier un coin en plus petit carré donc je replie comme ceci et je découpe pour avoir un carré Voilà. Donc j'ai un carré. Je les plie comme un, la, la, la première fois, encore en deux. Et encore en deux. Voilà. Donc j'ai fait mon carré. Je les plie. En deux, encore en deux et encore en deux. Et j'ai un petit triangle. Là, sur cette partie-là, je vais découper 
des pétales rondes, comme le cœur. Voilà, comme ceci. Bonjour Martine. <rire> voilà. Et quand je la déplie, j'ai ma petite fleur. Et je vais faire la même chose qu'avec la précédente. Je vais retourner un petit peu les pétales vers l'intérieur. Pas trop. Et puis doucement parce qu'on peut arracher le papier. Juste tout petit peu. Ça pour les plus petits vœux. Il faudrait peut-être les aider un peu. Voilà. J'ai ma petite fleur qui est retournée vers l'intérieur et puis maintenant je vais les superposer donc je mets de la colle au milieu de ma fleur et je vais positionner ma deuxième fleur au milieu et voilà vous voyez j'ai déjà tout ça vous pouvez Utilisez les fleurs comme ceci, posez une petite, un petit œuf au milieu, comme décoration à plat sur la table. Vous les posez par-ci, par-là, ça peut faire très joli. Mais nous, nous allons faire maintenant euh, l'intérieur de la fleur. Je vais la faire, euh, je pense, blanche. Non. Je vais la faire euh, orange. Hop. Donc, je vais découper un petit rond. Voilà. Un petit rond. Et je vais le poser au milieu. Euh, je peux après on va le customiser aussi à l'intérieur vous verrez voilà je le pose au milieu et voilà ma petite fleur elle est prête ce que je peux faire à l'intérieur avec euh, par exemple du jaune si on veut je vais découper je vais plier le papier en un petit carré, un bout de papier, pliez-le en, en quatre, comme ceci. Il me faut des petits bouts comme ça. Donc c'est un petit bout de papier comme ça. Et ensuite, on va découper des petites lamelles, comme ça. Voilà. On peut les découper en plus petits aussi. Voilà, j'ai plein de petits bouts. Vous pouvez faire, faire euh, encore plus petit. Tac. Je mets de la colle au milieu de ma fleur. Et puis, je vais découper les petits bouts. Voilà, hop, 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 à l'intérieur. Voilà. Et ma petite fleur, elle est prête. Je vais la poser de côté. On va faire maintenant... Euh la tige, donc une feuille verte, toute simple, et on va la rouler. Donc, sur le coin, on fait un petit 
un petit rond, mais il faut bien d'abord aplatir parce que ça se déplie. Voilà. Vous l'aplatissez, vous faites un petit trou comme ça, plat. Et ensuite, là-dessus, on va rouler. On roule jusqu'au bout. Au début, appuyez un petit peu pour que ça se déroule pas. Voilà. On peut mettre un petit peu de colle pour que ça puisse bien tenir. Vous voyez, ça se déroule très vite. Donc, hop, un petit bout de colle. Et puis, ça tient. Encore un petit. Et on roule. Voilà, on roule, on roule, on roule. Tac. On serre bien. Ça travaille dextérité. Voilà, on roule jusqu'au bout. Voilà. Encore un petit bout. Là, vous pouvez mettre de la colle jusqu'au bout. Hop, 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 hop. Les derniers bouts. Tac. Je m'attige. Voilà. Je vais découper juste ici. D'un côté, on aplatit. Comme ceci. Vous l'aplatissez bien. Et puis... On va la coller derrière notre fleur. On met bien de la colle. On la colle derrière. Hop. Et j'ai ma fleur qui est sur la tige. Voilà, comme ceci. Moi, je vais cacher l'arrière parce que j'aime pas. Comme ça. Donc, j'ai fait un carré. Je le plie en 4 et je vais faire un rang plus ou moins. Voilà, et ce rang, je vais le coller derrière. Donc je mets la colle partout. Il faut que la fleur elle soit jolie de tous les côtés. Voilà, comme ça derrière j'ai caché et de ce côté là et les chevilles. Maintenant on va juste faire deux, deux feuilles. Moi j'utilise à nouveau le reste de, de papier des bricolages précédents. Donc là, par exemple, j'ai des chutes d'ailleurs et je vais faire des feuilles comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai deux petites feuilles comme ça. Je peux les adoucir un petit peu ici. Voilà, une. J'ai deux petites feuilles comme ça. Et je vais les coller derrière. Voilà. Une par ici. Et l'autre de l'autre côté. Donc je colle ma petite feuille. Hop. Et puis je vais coller la deuxième. Et voilà, j'ai une fleur. Prête pour décorer la table ou l'intérieur de de notre maison. Voilà. Moi j'en ai déjà deux. Voilà, j'en ai une. 
comme ça, une comme ceci. Donc voilà. C'est tout simple. Profitez pour bricoler avec les enfants. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Euh, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à ma page. Les bricolages vont continuer durant les vacances bah, jusqu'à que ça se termine le confinement. Restez à la maison, bricolez, préparez-vous pour euh, le fête des Pâques. Ça sera un petit peu différent que les années précédentes, mais ça sera autant bien. Et euh, à demain pour un nouveau bricolage. Merci, à bientôt.